नम श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर सचिद सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारी ने स्वामी विवेकानंद सन्यासी गुरु भाई स्वामी तुरियानंद जी तीनी विदेश फिर पर स्वामीजी देहत्याग हो गल एत मनटा फिर पथे देहत्याग हल एत मन का दमे गल कर्मक्षेत्र जाननी कुवक देखे से नारायण ज्ञान सेवार उपदेश दित मन करतें शेष जीवन अनेक भूगे मन करतें जो स्वामीजी क्च करी बोली तो भूगते हे तो सम्पर्क जो कथबार्ता सेगल पढ़ी जो स्वामीजी ताकि दार्जिलिंग हरि भाई एबार एक नतून पथ कर दिए गलम एत दिन लोके जानत ध्यान जब विचार प्रभृति द्वारा मुक्ति है एबारे एखानकार ऐले मेरा तर क्च कर जीवन मुक्त हो जाए स्वामीजी स्वामीजी ए रखम कथा जो एम एक दिन आस एक छिलिम तमक सेजे जावाजुन जो एक छिलिम तमक सेजे दिए एक जन के एक आनंद दीची ये लोके लक्ष्य जपे समान मन कर मानुष के एक आनंद दवा उत्तराखंडे आगे तो साधु समाज सेवार क्चा समर्थन करें प्रथम प्रथम सेवा करतम साधु दे के भांगी साधु मैथर साधु बोल एन उत्तराखंड समस्त साधु सम्प्रदाय ता क्यों ये रामकृष्ण मिशन धाराटा निच्चे ता हस्पिटल कर स्कूल कर सेवा कर अभी अब गंगा गंगोत्री थे नेमे आसर काशी दिखे रास्तार धारे देखी लेखा रही है जो मानव सेवा ही माधव सेवा स्वामीजी भाव मानुषे सेवई हे माधवर सेवा एक आगे जानतम ना हमारे शास्त्रे आंतुम भूले गेम स्वामीजी एस ये प्राण दिलें स्वामीजी मानी स्वामीजी गुरु श्री रामकृष्ण तर कथा बोलते हैं स्वामीजी समाधिमुखी मन के ईश्वरमुखी मन के मानवमुखी कर स्वामीजी तो निर्विकल्प समाधि चिरकाल जो डूबे थकते चेलें वो नतून पथ कर दिए गलम स्वामीजी पुरानो पथे ही थकते चेलें जदिव पेड़े उठतें ना क्या जन्मवधि तरह जे हृदय छोट बलार के तरह मध्य हृदय विकास देखी क्यों तो शिखिए दे बालक ओ रस्तार ओ घर मध्य ताके आटके रखा हतो भिकारी आसले वो जानला दिए गलि दित हाथ का पेतें यो बिराट मन बिराट मन तर बाबारों रखम बिराट मन छो मायरों रखम बिराट मन छो उत्तराधिकार सूत्र मन पे आधन भजन कर मन पे वो बड़ मन नहीं मन तर स्वाभाविक उत्तराधिकार बोलो ना क्यों बेचे बेचे अत बड़ मन नहीं तो छोटो मन सम्पन्न कारो घरे जन्मानो जाए ना से जो बड़ मन मानुष घरे गए विवेकानंद मतन बिराट मन यट मन सम्पन्न मानूष विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी मतन बिराट मन सम्पन्न माँ बाबार घर ही जन्माते परे जन्मे श्रीरामकृष्ण ताके बोलें प्रथम दर्शन तो बोलें तर स्वरूपटा के बुझते पे प्रथम दर्शने विवेकानंद बोझें नहीं तक भेवल पागल हाँ कि भगवान भेबे पुजो कर श्रीरामकृष्ण की बोले जानी प्रभु तुम्हें से ही नरूपी नारायण जगते एस जीवे दुख मोचन करार ठीक बुझे परवर्तकाल स्वामीजी की बोलत मानुषे कल्याण निजे हाथे निजे हृदपुंड के उत्पाटित करते भलोबाशा उन्मत्तता थकते परे क्यों बंधन नहीं कि अद्भुत कथा सत्य पारत क्यों बोल उन्मत्तता थकते परे बंधन नहीं कारण जे उन्मत्त भलोबासा पृथ्वी प्रति मानुषर जो स्वामीजी हमारे प्रत्येक ही रखम उन्मत्त भलोबासा थे माँ तर सतान जो जले डूबे जाए झाँपिए पड़े निजे प्राण दिए सन्तान के बाँचाय मायर मध्य उन्मत्त भलोबासा आज क्योंकि शुद्ध तरह सन्तान जो पास सन्तान जो है दुख पाए कम भाव झाँपाते पर स्वामीजी बी उन्मत्त भलोबासा भलोबासाटा उन्मे मतन भलोबासा होते सब दिए देवें क्योंकि सकल जन करते सत्य जरा विदेशी शिष्य विदेशी शिष्य शिषा ता बोल स्वामी जो विदेशे गे अनेक समस्या प्रथम कथा भारत मर्मवाणी प्रचार करते गे संगे संगे 
তিনি ভারতের দারিদ্র্য দেখে গেছেন এই দারিদ্রতাকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে যে কোথায় আমি পথ পাব কোথায় কি উপায় পাব তার মনে হচ্ছে সেটা হয়তো ততটা বাস্তব নয় তিনি ভেবেছেন যদি বিদেশ থেকে বেশ কিছু টাকা এনে দেশের দারিদ্রটাকে দূর করতে পারি সেটা হয়তো সেই যুগে বাস্তব চিন্তা বলা যাবে কিনা জানি না অত টাকা কে তাকে দেবে কিন্তু একটা মানুষ যখন হৃদয় জেগে ওঠে অন্যের দুঃখ যখন কোনো মানুষের সর্বসত্তাকে প্লাবিত করে দেয় তখন তো সে চেষ্টা করবে কোন পথ পাব তার প্রাণটা আঁকু বাঁকু করে ঠাকুর যেমন উদাহরণ দিচ্ছেন ভগবান লাভের জন্য ব্যাকুল হয় যীশুখ্রিস্টের উদাহরণ ঠাকুর দিচ্ছেন যে পুকুরের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে নদীর মধ্যে ডুবিয়ে দিলে যেমন নিঃশ্বাসের জন্য প্রাণ আঁকু পাঁকু করে ভারতবর্ষের দারিদ্র দূর করার জন্য স্বামীজির প্রাণ তখন সেরকম আঁকু পাঁকু করছিল কাজে তিনি সেই চিন্তা নিয়ে এদিকে তাকে সবাই মানছে তার বাণী শুনে চমৎকৃত কিন্তু মনে মনে সেই যন্ত্রণাটা তাকে দগ্ধ করে বেড়াচ্ছে কিভাবে ভারতের দারিদ্র দূর করতে পারবো আমরা জানি শিকাগো ধর্মসভায় তিনি প্রথম দিন কত অনিশ্চয়তার পরে শিকাগো ধর্মসভায় আবির্ভূত হতে পারলেন আবির্ভূত হয়ে বক্তৃতা করলেন রাতারাতি তিনি একেবারে প্রাদ প্রদীপের পাদ প্রদীপের আলোয় চলে এলেন কি সম্মান কিন্তু সেই রাতটা তিনি বিনিদ্র রজনি যাপন করছেন ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে বলা যেতে পারে সেই দিনটা তো জাগতিক দিক থেকে বিবেকানন্দের সব থেকে সফলতম সাফল্যের মানে সব থেকে চিরস্মরণীয় দিন তো তার জীবনের বোধ ওটাই বাইরের সাফল্য যদি দেখা যায় বিবেকানন্দ হয়তো বলবেন যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসছি সেটাই সব থেকে নিশ্চয়ই তাই কিন্তু বাইরের জগতের বাইরের দৃষ্টিভঙ্গি যদি দেখা যায় বাইরের জগৎ আমরা চমক চাই চমকটাকে তো গুরুত্ব দিই সেই চমকের দিক থেকে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন তো ওই দিনটি সেই দিনটিতে কিন্তু তিনি নিজের সাফল্যের কথা ভুলে গেছেন ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষের দরিদ্র সাধারণ মানুষের কথা ভাবছেন তা তিনি সেই সেই দরিদ্র মানুষের কথা ভাবছেন এটা ঠাকুর বুঝেছিলেন যে এটাই তার হৃদয় কিন্তু তিনি কিন্তু চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধিতেই মগ্ন থাকবেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে এই মানুষের দিক থেকে তার যে সহজাত মানব প্রেম সেটা হয়তো এই নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে অবরুদ্ধ থেকে যেতে পারত তিনি বলেছিলেন ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তুই কী চাস স্বামীজি উত্তর দিয়েছিলেন আমি সুখদেবের মতন অনুক্ষণ সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চাই মাঝে মাঝে সমাধি ভাঙবে শুধু একটু খাবো শরীরটাকে রাখতে হবে তো শরীর না থাকলে কাকে নিয়ে সমাধি করব এরকম ব্যাপার শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হলেন না এই প্রথমে আমরা দেখছি অদ্বৈত বেদান্ত মতে আমরা তো অদ্বৈত বেদান্ত মতে সন্ন্যাসী বেদান্ত মতে নির্বিকল্প সমাধিটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ লক্ষ্য গুরু শিষ্যকে নির্বিকল্প সমাধির পথে অগ্রসর করিয়ে দেন এবং নির্বিকল্প সমাধি লাভে সর্বতভাবে সাহায্য করেন এই হচ্ছে ভারতবর্ষের গুরু শিষ্যের পরম্পরা ধারা কিন্তু এই প্রথম আমরা দেখছি যেমন গুরু অদ্ভুত তেমন শিষ্য অদ্ভুত এই প্রথম আমরা দেখছি যে শিষ্য কিন্তু সর্বোচ্চ জিনিসই চাচ্ছেন গুরু তাতে খুশি হচ্ছেন না গুরু বলছেন অত ছোট নজর করতে নেই তোকে আমি ভেবেছিলাম বিরাট বটগা ছবি আর তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস তুই যে গান করিস যোগ উছায় সো তু হি হ্যায় সব কিছুই তুমি চোখ বুঝে ভগবানের ধ্যান হয় হৃদয়ে ভগবানকে দেখছি চোখ খুলে ধ্যান হয় না চোখ খুলে সবার মধ্যে ভগবানকে দেখা যায় সবার মধ্যে ভগবানকে দেখে প্রতিটি আচরণকে যেন ভগবানের সঙ্গে ব্যবহার করছি এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই হচ্ছে নতুন যুগের শিক্ষা এই শিক্ষা বিবেকানন্দ দিলেন কিন্তু এই শিক্ষা বিবেকানন্দ দিতে পারতেন না যদি না শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ওই নির্বিকল্প সমাধিমুখী মনকে মানবমুখী না করতেন তা সেটাই বলছেন তুরিয়ানন্দজি যে দার্জিলিংয়ে আমাকে বলেছিলেন স্বামীজি যে এতদিন লোকে জানত ধ্যান জব বিচার প্রভৃতি দ্বারাই মুক্তি হয় এবারে এখানকার ছেলে মেয়েরা তার কাজ করে জীবনমুক্ত হয়ে যাবে কি সাংঘাতিক দারুণ এটা আমরা বিশ্বাস করলেই ফল তার আদেশ সত্য তাতে আমার কোনো সংশয় নেই তুরিয়ানন্দজি বলছেন কোনো সন্দেহ নেই 
সেবাশ্রমে রোগীর সেবায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয় সেবাশ্রম মানে ওই কাশিতে যে সেবাশ্রম আছে কাশি সেবাশ্রমটার প্রতিষ্ঠাটা কিভাবে হলো যে উদ্বোধনে তখন স্বামীজির কবিতা বেরিয়েছে স্বামীজির লেখা বেরোয় উদ্বোধন পত্রিকা স্বামীজি স্থাপনা করেছেন সেখানে স্বামীজির লেখা বেরোয় এবং দুটি তিনটি যুবক সেই লেখাগুলো তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ে স্বামীজির কবিতা বেরোলো যে বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি সখার প্রতি কবিতাটার নাম বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজেছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বেঁচে ঈশ্বর সেই লেখাটা কবিতাটা পড়ে চারুবাবু বলে একজন সে ছুটে গেল আরেকজনের কাছে বন্ধুর কাছে তারা তিনজনে মিলিত হল একদম ভেতরটা এই হচ্ছে স্বামীজির কথার শক্তি ভেতরটা একদম আলোড়ন হয়ে গেল যে আমরা কিছু করব রাস্তার থেকে তারা রোগীদেরকে নিয়ে বৃদ্ধাদেরকে নিয়ে কাশিতে সব বৃদ্ধারা যেতেন তাদের অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতেন আত্মীয় স্বজনরা তো কাশিতে শেষ বয়সে কাশিবাসি হয় বলে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের কোনো খোঁজ খবর নিতেন না তাদের তুলে ধরে রাস্তার থেকে তুলে নিয়ে সেবা করতে শুরু করলেন তা সেইভাবে কাশির সেবাশ্রম তৈরি হয়েছে এই সেবাশ্রমের সেবায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয় তুরিয়ানন্দজি বলছেন কেন তুরিয়ানন্দজিকে কথা বলতে হচ্ছে ওই সেবাশ্রমের যেখানে এখনও পর্যন্ত যে রুগীদের সেবা হয় রুগীদের জন্য যে খাবার তৈরি হয় সেটাকে বলে নারায়ণ ভাণ্ডার বলে নারায়ণ ভাণ্ডার ওরাই হচ্ছে নারায়ণ কেন বলতে হচ্ছে যে তখনও পর্যন্ত তুরিয়ানন্দজি কেন এই কথা বলছেন যে ওদের সেবাতে সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয় কারণ তখনও পর্যন্ত সংশয় আছে কথা মৃতকার মাস্টারমশের সংশয় ছিল সেই সংশয় সিসি মা ভেঙে দিয়েছিলেন সিসি মা সেই কারণে সঙ্গ জননী স্বামীজি বলেছিলেন যে সঙ্গ জননী এই কারণে সঙ্গের সমস্ত ভাবকে তিনি সাপোর্ট করেছেন শুধু না অথেন্টিকেট করেছেন পরিপোষণ করেছেন সেই জন্য সঙ্গ জননী মা গেলেন মা গিয়ে ওই সেবাশ্রমে রুগীদেরকে সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন অনেক পরের কথা স্বামীজির দেহত্যাগ হয়ে গেছে অনেক আগে উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে ঘুরে ঘুরে দেখে তিনি বললেন যে এখানে ঠাকুর সাক্ষাৎ বিরাজ করছে জায়গাটা এত সুন্দর যে আমার এখানে থেকেই যেতে ইচ্ছা করছে এই সব অনাথা বৃদ্ধাদের সেবা করলে ঠাকুরেরই সেবা হয় তারপর শুধু তাই নয় মা গিয়ে দশটি টাকা সেবাশ্রমের সেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন সেটা অবশ্য খরচ করা হয়নি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দান করেছেন এবং আমাদের এই সেবা যজ্ঞে চিরকাল তিনি আশীর্বাদ করছেন সম্ভজননী এবং এই সেবা যজ্ঞকে চিরকাল তিনি প্রামাণিক করে দিয়ে গেছেন স্বাস্থ্যসম্মত করে দিয়ে গেছেন বা কি বলবো এন্ডোর্স করে দিয়ে গেছেন তার একটা অভিজ্ঞান স্বরূপ সেই সেই দশ টাকা আমরা রেখে দিয়েছি তা মায়ের এই কথাটা যখন শুনলেন রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাস্টারমশাই বসেছিলেন যে মাস্টারমশাই এখন আপনি কি বলবেন এই সেবা যজ্ঞ সম্বন্ধে সেবা কাজের সম্বন্ধে আপনি যে বলতেন এই সেবা কাজ ঠাকুরের ভাব নয় এর দ্বারা সাধুদের এটা করা উচিত নয় মাস্টারমশাই বললেন যে আর অস্বীকার করার নন জো নেই সিসি মা যখন বলেছেন আর অস্বীকার করার জো নেই কাজে এই যে মানুষকে ভালোবাসা মানুষের সেবা একটা অদ্ভুত পথ ঠাকুর মা স্বামীজি আমাদের সকলের জন্য দিয়ে গেছেন সাধু গৃহী নির্বিশেষে সকলের জন্য জগতের জগৎকে রূপান্তরিত করার একটা পথ আমাদের সামনে খুলে দিয়ে গেছেন পরতত্ত্বে সদা লীন রামকৃষ্ণ সমাজ্ঞায়া ইয় ধর্ম স্থাপনরত বীরেশম তং নমাম জপ কাকে বলে সহস্র জন্মের কৃত পাপ নাশ করে এবং পরদেবতাকে প্রকাশ করে যে ক্রিয়া তাকে জপ বলে বন্দে দেবতি সুরগুরু বন্দে জগত্তাড়নম বন্দে পন্নগুভূষণম মিগধরম বন্দে পশুপথিনাথম বন্দে সূর্য শশাঙ্কবহীনম বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ম বন্দে ভক্তজনার্দঞ্চ বরদম বন্দে শিব শঙ্কর শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা 
এই দুটি নিয়ে আমাদের জীবনে চলতে হয় শ্রদ্ধার চাল আর অশ্রদ্ধার ডাল এই দুটো নিয়ে আমাদের ভেতরে একটা খিচুড়ি তৈরি হয়ে পড়েছে যার ফলে আমরা না ডান দিকে যেতে পারি না বা দিকে যেতে পারি যে কোনো একটাকে যদি আমরা ধরি তাহলেই কিন্তু আমরা সঠিক জায়গায় প্রবেশ করতে পারবো কেন একটা জীবনকে যদি ধরি মৃত্যু হাতে আসে আর মৃত্যুকে যদি ধরি জীবন হাতে আসি এটাই হচ্ছে জগতের সত্য তাই শ্রদ্ধা যদি আমরা শ্রদ্ধার দ্বারা ভগবানকে ধরতে চাই সেটা হতো তাড়াতাড়ি এবং সুন্দরভাবে পৌঁছে যেতে পারবো আমরা যখন ঋষিদের জীবনে পড়ি আমরা যখন মহাপুরুষদের ছবি দেখি আমরা যখন মহাপুরুষদের বই পড়ি তখন যতই মন থেকে অস্বীকার একটা ভাব আসুক যে না তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না কিন্তু হৃদয়ে সর্বদা চায় কেন আমি ওরকম হতে পারছি না কি শান্তি তারা পেয়েছিলে হওয়ার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে যে বুদ্ধ কেন আমি হতে পারবো না কেনই বা মহাবীর জৈনমুনি কেন বা মহম্মদ হতে পারবো না মুখে যতই আমরা বলি যে না আমরা ওই সব মানি না কিন্তু অন্তর থেকে কিন্তু আমরা মানি যারা বলেন বা একটা অন্য জগৎ নিয়ে থাকেন তারাও সৎ জগতের প্রতি তাদের একটা আকৃষ্ট থাকে তারাও সত্যকে কিন্তু ভালোবাসে কেন সত্যকে জগতে এমন কেউ নেই যে ভালোবাসবে না হ্যাঁ দৃষ্টিভঙ্গি বা দেখা বা খোঁজাটা ভিন্ন ভিন্ন হয় তখনই আমাদের মুশকিল হয়ে পড়ে তাই শ্রদ্ধা যদি আমরা শুরু থেকে করতে পারি কেন বিচার বিচার হচ্ছে একটা বিভ্রাট নিয়ে আসে বিচারের পরে আমাদের একটা অস্থিরতা আসে তাতে আমাদের নিজেদের জীবনে অনেক কষ্ট নেমে আসে এবং নিজেরাই বিচারের কিছুক্ষণ পরে যেন একটা মনে হয় যেন বুদ্ধির কোথাও কষ্ট পাচ্ছে কোথাও যেন মাথাটা কোথাও যেন একটু কষ্টের মধ্যে রয়েছে কিন্তু বিচার ছেড়ে যদি হৃদয় দিয়ে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করি তাহলে কিন্তু একটা শান্তির জগতে প্রবেশ করতে পারি তাই ঋষিরা আমাদের সর্বদা বলছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো পরিষ্কার অর্জুনকে বলেছেন অর্জুন শ্রদ্ধা যুক্ত যদি তুমি হতে পারো তাহলে তুমি আমাকে উপলব্ধ করতে পারবে তাহলে তুমি আমার স্বরূপকে জানতে পারবে তিনি প্রথম শর্তই দিয়েছেন শ্রদ্ধার তাই প্রথম শর্ত যখন তিনি শ্রদ্ধার দিয়েছেন তখন আমাদের উচিত শ্রদ্ধার দ্বারা তার কাছে পৌঁছানো কিন্তু আমাদের মুশকিলটা আমাদের মধ্যে একটা ওই খিচুড়ি রয়ে গেছে যেটা হবে তো এটা হতে পারে তো এটা তিনি করবেন তো কৃষ্ণকে যদি আমরা ফুল চাপাই কৃষ্ণ এটা শুনবেন তো কৃষ্ণ আমার করে নেবেন তো এই দ্বিধা দ্বন্দ্বই কৃষ্ণ থেকে আমাদের দূর করে দেয় আমরা যদি সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব ফেলে গোপীদের মতে যে ভগবান তুমি যে রাঙে রাঙাবা আমি রাজি তুমি আমার পাঞ্জাবিতে হলুদ রং দাও লাল রং দাও নীল রং দাও আমার নিজস্ব কোনো মত নেই তোমার রঙে আমি রাঙতে রাজি তখনই কিন্তু আমরা শ্রদ্ধার জগতে পৌঁছতে পারি কিন্তু আমরা যদি আমাদের পছন্দ মতো রং চাই যেটা ভগবান তুমি গোলাপি রঙই ফেলো বা তুমি আমাকে কালো রং দিও না তাহলেই মুশকিলটা হয়ে যায় তাই শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কিন্তু কখনো কোনো বিষয় প্রতিবাদ বা অভিযোগ করে না আমরা যখন মন্দিরে যাই মসজিদ গুরুদ্বারা যাই যেন মনে হয় একটা অভিযোগের জায়গা যেন মনে হয় যে ওখানে কেউ ওই একটা পাঠথরার নামে যেন অভিযোগ জানাতে এসছি যে প্রভু এটা কেন হলো না না কবির বলছেন যে নানকও তাই একই কথা বলছেন যাও ক্ষতি নেই কিন্তু যাওয়ার আগে একটা জিনিস জেনে যাও তোমরা আনন্দ ভরে আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করো তাহলেই কিন্তু তোমরা কিছু সেখান থেকে পাবে তোমরা যদি নিরানন্দ অবস্থায় একটা চৈতন্যহীন অবস্থায় ঢোকো তাহলে কিন্তু সেই চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে না কারণ হচ্ছে সমানের সঙ্গে সমানের বন্ধুত্ব হয় আমার বন্ধু আমার মতো যারা গুণী হবে তার সঙ্গে হবে আমার মতো যারা নিগুণী হবে তার সঙ্গে হবে হাতে ক্লাস সিক্স সেভেনের ছেলের সঙ্গে ক্লাস সিক্সের ছেলের বন্ধুত্ব হয় ক্লাস টেনের ছেলে কখনো বন্ধুত্ব হতে পারে না সেরকমভাবে আমার কি সীমা সেরকমভাবে কিন্তু তার সীমা আর আমার সীমা সমান হওয়া উচিত তিনি আনন্দস্বরূপ আমি আনন্দস্বরূপ থাকব তিনি কোনো কিছুতেই বিরক্ত নন কাউকে তিনি তার জগৎ থেকে সরান নেই কাউকে তিনি দোষী করেননি তাহলে আমি কেন করছি আমি কেন কাউকে খারাপ নজরে দেখছি তিনি তো তার রৌদ্র সবাইকে সমানভাবে দিচ্ছেন তিনি তার বৃষ্টি সবাইকে সমানভাবে দিচ্ছেন তিনি সবাইকে সমানভাবে ছাওয়া দিচ্ছেন প্রত্যেকটা কাল তিনি সমানভাবে দিচ্ছেন তাহলে আমার কেন এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে আমি এটা ওকে দেবো না সে ভালো না অমুক খারাপ এই জায়গা থেকে যতক্ষণ আমি সরে না আসব ততক্ষণ আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণর সঙ্গে বা শ্রীকৃষ্ণ সন্তান বলে নিজেকে কি করে পরিচয় দেব যেরকম বাবা মা যদি খুব জ্ঞানী হন সৎ হন সজ্জন হন গ্রামে যদি তাদের খুব নাম থাকে তখন তার সন্তানরা তাদের 
মতনই পথ ধরে যদি চলে এবং তাদের জায়গা যদি পৌঁছায় তখনই বাহবা দেয় সবাই না অমুক বাবা সৎ ঠিক সন্তান হয়েছে সত্য সন্তান হয়েছে কিন্তু যদি তার বিপরীত হয় তখন মানুষ একটু কষ্ট পায় তখন গ্রামের লোকেরা মানুষেরা বলে যেটা ঠিক হয়নি এত সজ্জনের ব্যক্তির সন্তান কিছু করতে পারল না তখন তারা দুঃখ পান সেরকম ভগবান হচ্ছে আনন্দ স্বরূপ আনন্দ স্বরূপের সঙ্গে মিশতে গেলে আমাদের আনন্দের মধ্যে থাকতে হবে কোনো জায়গায় কোনো ব্যাপারেই আমাদের কোনো অভিযোগ অভিযোগ থাকবে না কোনো ব্যাপারেই আমাদের কোনো কষ্ট থাকবে না আমরা সর্বদা একটা শিকার বোধ তিনি যা দিয়েছেন তাই দেবেন তাই বোধ হয় সাধুরা এখনও কিছু সাধু আছেন যা রান্না হয় সেটাই খায় কখনো বলে না যে এইটা আমার জন্য রান্না করা হোক যে এই রান্নাটা আমি খেতে ভালোবাসি তার কারণটা হচ্ছে যে রান্নাটা করছে সেও ভগবান স্বরূপ ভগবতী স্বরূপ অর্থাৎ তিনি যখন রান্না করছেন পরম উর্জা থেকে সেই রান্নাটা আসছে সে পরম অস্তিত্ব চাইছেন আজকে সাধককে সেটা খাওয়াতে তাহলে সেখানে কেন আমি একটা নিজের মত পোষণ করব আমি তার মতটাকেই গুরুত্ব দেব তার মতটাকেই প্রাধান্য দেব নিজেকে গৌণ করে নেব আমরা অহংকারের মত এত থাকি আমরা নিজেকে বিরাট করে নিই নিজেকে আমরা পরিধি না ভেবে আমরা বিকট ভাবি নিজেই শেষ সীমানার একটা রাজা ভাবি কিন্তু আমরা তা না আমরা হচ্ছে জলের ফেনা আর ভগবান হচ্ছে সমুদ্র কিন্তু আমরা ভাবি আমরা সমুদ্র ভগবান বোধায় ঢেউ তাই না ঢেউ সেদিনকে সমুদ্রকে জানতে পারে যেদিনকে এই বায়ু যখন আসে এসে ঢেউকে যখন একটু পাগলামি মধ্যে নিয়ে আসে তখন ঢেউ উতাল পাতাল করে আর বায়ুকে যখন ঢেউ বুঝে যায় যে বায়ু বায়ু আমাকে সমস্যার মধ্যে নিয়ে আসছে এবং আমাকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে তখনই ঢেউ আস্তে আস্তে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে সেরকম আমাদের যখন সমস্যা আসবে আমাদের যখন যেটাকে আমরা দুঃখ মনে করছি সেটা আমার দৃষ্টিতে হয়তো দুঃখ মনে হবে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেটা দুঃখ না এটা আমার দরকার ছিল আমার প্রয়োজন ছিল এরকম চিন্তা এরকম চেতনা যদি আমার আসে তাহলে সেই চেতনা সেই চিন্তার দ্বারাই কিন্তু আমার লাভ হবে ঈশ্বরের কোনো কাজে আমার কখনো কোনো অভিযোগ থাকবে না তিনি এত দিয়েছেন আমাদের যদি প্রত্যেকটা অঙ্গ আমরা দেখি হাত পা কান নাক গলা পেট সব যদি দেখি তাহলে এগুলো তো আমার না চাইতেই দিয়েছেন তাহলে আমার যে অন্ন আমার কি করে চলবে তিনি নিশ্চিতভাবে আমাকে পাঠাবার আগে সব কিছু তৈরি করে রেখে দিয়েছেন এত অঢেল বায়ু দিয়েছে সেই বায়ু আমি তো আমার এত জীবন নিয়ে যে পুরো বায়ু আমি নিতে পারব এত জল দিয়েছেন তত তৃষ্ণা তো আমার সারা জীবনও হবে না যে আমি পুরো সমুদ্রকে খেয়ে ফেলব তাহলে আমি চিন্তা কিসের করছি চিন্তা একজন এক জায়গায় তুলসীদাস বলছেন চিতার মতো তাই চিতায় চিন্তা গিয়ে শেষ হয় তাই চিন্তা থেকে তুলসীদাস আমাদের সর্বদা বেরোতে বের বলছেন যে চিন্তা থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো চিন্তা থেকে তোমরা মুক্তি পাও কি করে চিন্তা থেকে বেরোবে কি করে চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে তখনই শঙ্করাচার্য বলছেন গোবিন্দকে ভাজো মানে গোবিন্দ হচ্ছে তার ওষুধ গোবিন্দকে যদি ভাজো আল্লাহকে যদি তুমি ভজো প্রভুকে যদি ভজো যিশুকে যদি ভজো তাহলে তোমরা সেই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে আর যখন আমরা স্মরণ তার নেব তখন তিনি কি আমার স্মরণ নেবেন না এটা কখনো হতে পারে আমরা দেখেছি ভীষ্ম যখন কাজ্যে তিনিও কাজ্যেন ঠিক সেরকম যখন মীরা কান্নাকাটি করতেন ভগবানও কান্নাকাটি করতেন সেরকম আমরাও যদি তার জন্য কাঁদি নিশ্চিতভাবে কিন্তু আমরা কি করি আমরা সংসারের ক্ষেত্রে কাঁদি তাই তো আমাদের চোখের জল দুরকম হয়ে যায় আমরা যখন সংসারের জন্য কাঁদি তখন সেই জলের যদি আমরা স্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করি তখন দেখব একটা লবণত্ব ভাব আর যদি ভগবানের জন্য কাঁদি তখন যদি সেই জল আমরা একটু মুখে দিই তাহলে দেখা যাবে সেখানে মিষ্টাত্ম ভাব কেন এত ডিফারেন্স হয় তার মানে একটা বাসনার জন্য কান্না একটা মোহ একটা শোকের জন্য কান্নাকাটি করা আর একটা হচ্ছে নির্বাসনা পরম তত্ত্ব আসল জিনিস আসল গুরুকে জানা সেইটাকে যদি জানতে পারি তাহলেই কিন্তু জীবনে একটা শান্তি পাওয়া যায় অনেক সময় মহাপুরুষরা যে কথা বলতে চায় আমরা বুঝতে পাই না তখন মহাপুরুষরা কি করে ওই বোবার মতো গুড় এগিয়ে দেয় বোবা কি করে বো বোবাকে যদি গুড় দেয়া হয় বোবা গুড় খাবে আর মাথা নাড়বে খুশিতে কেন সে তো বাণীর দ্বারা প্রকাশ করতে পারবে না কিন্তু সে মিষ্টত্ব ভাব তার আকার দিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাই মহাপুরুষরা অনেক কথা বলার চেষ্টা করেন আমরা যখন বুঝি না তখন তিনি গুড় হিসাবে এই গোবিন্দ ভজ বলে এগিয়ে দেন বাটিটা কিন্তু সেখান থেকেও আমরা বিরত থাকার চেষ্টা করি আমরা মনে করি না আমাদের যে সমস্যা সেটার আগে সমাধান করে নিই তারপরে দেখা যাবে গোবিন্দ তারপরে দেখা যাবে আল্লাহ তারপরে নানক তারপর তুলসীদাস তারপর মীরা তারপর মোহাম্মদ এরা আমাদের লিস্টের শেষের দিকে থাকবে আগে নিজে একবার যুদ্ধ করে নিই কিন্তু নিজে যুদ্ধ করে আজ পর্যন্ত নিজেই 
সমস্যা সৃষ্টি করেছি তাই যদি যুদ্ধ থেকে সব অস্ত্র ফেলে দিই যদি শরণাগত অবস্থায় চলে যাই তাহলে দেখা যাবে কিন্তু সংসার জীবনে আমরা কিন্তু জিতে যাব সাধুরাই জগৎকে ঠকাতে পারে সংসারীরা জগৎকে ঠকাতে পারে সংসারীরা সর্বদা ওই মৃগমনিজের মধ্যে আটকে ফেলে নিজেকে সোনার হরিণ মনে করে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে ধরতে গিয়ে কিন্তু সাধুরা জগৎকে ফাঁকি দিয়ে দেয় তারা সব কিছু জানে অভিনয় তারা ভেতর ভেতর সব জানে এবং লীলা হিসাবে এটাকে নেয় যার জন্য তো আমরা বলি রাম লীলা কৃষ্ণ লীলা গোবিন্দন লীলা মোহাম্মদের লীলা যিশুর লীলা কেন বলি তারা সব অভিনয় করে নেয় যেরকম সিনেমা হলে গেলে আমরা করি তিন ঘন্টা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকি বা যে সিনেমা করছে সে যদি রামের অভিনয় করে সে জানে যে রাম যদি সীতা ছুড়ি গেলেও সে ওই যতক্ষণ অভিনয় থাকে ততক্ষণ সে কান্নাকাটি করে কিন্তু যখন বাড়িতে এসে সে বিশ্রাম নেয় তখন স্বপ্নে তার সীতা আসে না তার আসে না এই জন্যেই সে জানে ওটা একটা মিথ্যা অভিনয় সেরকম কবি নানক তুলসীদাস মোহাম্মদ এরাও জগৎকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য অভিনয় করে গেছেন সেরকমভাবে যদি আমরাও একটা অভিনয় জগতে প্রবেশ করতে পারি তাহলে আমাদের শোক তাপ দুঃখ থেকে আমরা কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারব মুশকিলটা আমরা সবই সত্য ভেবে নিই আর সত্য ভেবে নিই বলেই আমরা কষ্টে পড়ি আর আমরা যেখান থেকে কষ্ট পাবো সেটাকে আঁকড়ে ধরি আর যেখান থেকে আমরা শান্তি পাব সেটাকে ছেড়ে রাখি তাই তুলসীদাস বারবার বলছেন যে না যেটা শান্তি পাবে সেটাকে আগে ধরো আর যেটা কষ্ট পাবে সেটাকে লীলা হিসাবে নাও প্রভু জীবন চরিত দেখে বোঝার চেষ্টা করো আর কোনো জিনিসকে কখনো তোমরা বিরক্তিভাব প্রকাশ প্রকাশ করো না কোনো জিনিসকে তোমরা সরিয়ে দিও না কোনো জিনিসের প্রতি বিশ্বাস দেন না কোনো জিনিসকে তোমরা ঘৃণা দিও না প্রত্যেকটা জিনিসকে তোমরা দয়ার সঙ্গে দেখো প্রত্যেকটা জিনিসকে প্রভুর দান হিসেবে দেখো তারই দেখবা জীবন একটা সুন্দর রূপ নেবে জীবন একটা আনন্দের রূপ নেবে নাহলে জীবনটা একটা কষ্টে ভরে যাবে এবং আমরা দেখা যাবে যে ছুটতে ছুটতে আমরা একদিন হাঁপিয়ে গেছি যে এক রাজার এই এক মন্ত্রিসভা ছিল তার সেই মন্ত্রিসভা একটা জনমাধ্যমের মাধ্যমে আসতে হতো সেই রাজার দুয়ারে কেন জনতারা যা ভোট দিত সেই ভোটে যে জিতত তারা মন্ত্রী হতো এরকমভাবে দেখা যেত যে আটজন জন এরকম মন্ত্রী হয়ে সেই রাজার দুয়ারে আসতে হতো তা এক মন্ত্রী একবার তিনি হেরে গেছেন তো হেরে যাওয়ার পরে তিনি বসে আছেন তার বাড়ির একটা পোষা কুকুর ছিল সে বলছে যে আপনি যার দ্বারা হেরেছেন সেই রাজ্যে আপনি যার দ্বারা হেরেছেন তাকে আমি নিজে হারিয়ে দিয়ে আমি আপনার জায়গাটা দখল করে নিয়ে আবার আপনাকে দিয়ে দেবো আপনি আমাকে ছেড়ে দেন বলে তুই পারবি না বলে না আপনার থেকে আমি বেশি চিৎকার করতে পারি আওয়াজ করতে পারি তার কারণ যে আমার থেকে আপনি কিন্তু এত বেশি জোরে চেঁচাতে পারেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার থেকে বেশি আমি দৌড়াতে পারব তার কারণ হচ্ছে আমার চারটে পাঁচ জোরে দৌড়াতে পারব তো সর্ব বিষয় আমি আপনার থেকে অনেকটা এগিয়ে আছি তখন ওই রাজার দুয়ারে যাওয়ার জন্য সেই মন্ত্রী যেহেতু হেরে গেছেন তখন বলল ঠিক আছে তাহলে তুই যা কিন্তু তুই মনে রাখবি তখন সেই কুকুরটি বললেন যে আপনি একটা কাজ করবেন প্রভু ওইখানে একটা মঞ্চ করবেন সেখানে আমি বক্তৃতাকে দেবো তা আপনি ঠিক পনেরো দিনের মাথায় গিয়ে মঞ্চটা করবেন আর আমি পনেরো দিন লাগবে তখন উনি বললেন দেখ একটা কাজ কর তুই হেঁটে হেঁটে যা তুই ট্রেনে বাসে যাস না তাহলে তুই ওর গৌরব থাকবে না আর হেঁটে হেঁটে গেলে তোর পেছন পেছন অনেক মানুষ যেতে পারবে বলে তাই করব দেখা যায় গল্পটা আমি ছোটো করে নিয়ে আসছি মহাপুরুষটা ভারী সুন্দর বলেছিলেন এই গল্পটা একজন মহাপুরুষ ভগবান সরব ব্যক্তি তিনি তিনি বললেন যে কুকটি যখন দৌড়াতে শুরু করলেন এই গ্রামে দাঁড়াতে আর একটা কুকুর তার পেছনে লাগে ওই গ্রামের দাঁড়াতে আর একটা কুকুর কুকুর পেছনে লাগে এইভাবে দেখা যায় পনেরো দিনের জায়গায় সাত দিনের মধ্যে কুকুর সেই রাজধানীতে পৌঁছেই যায় এবং তখন সেই মন্ত্রী বলে তুই এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে আমি তো আরও সাত দিন হাতে সময় আছে এখনও মঞ্চ মাইক ঠাইক বাঁধিনি তখন কুকুরটি কথা না বলতে পেরে মারা যায় ঠিক আমাদের অবস্থা ঠিক তাই হয় আমরাও জীবনের যাতাকলে চাকরি বাকরি বিদ্যা পড়াশুনো একটার পর একটা একটার পর একটা পেতে 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 শেষ অবস্থা প্রভুস্মরণ হয় না তাই আজ এই পর্যন্ত দেখতে থাকুন